കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തിമോത്തിയൂസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ പുരുഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവപുരുഷൻ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഓർപ്പിച്ചത് ഒന്ന് തിമോത്തിയൂസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തു അതിൽ പ്രധാനമായി ഓർത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവപുരുഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് ഓടുന്നവനായിരിക്കണം മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഷുഡ് ബി വൺ ടു ഫ്ലീസ് ഫ്രം സെർട്ടൻ തിങ്സ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അവൻ വിട്ടു ഓടേണ്ടത് ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കുകയുണ്ടാൽ ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിട്ട് ഓടിയില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് തിമുഖ സാറാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വൺ തിമുത്തി സിക്സ് നയൻ ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യരുടെ സംഹാരനാശങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവ ദോഷത്തിന് മൂലമാണ് ഇത് ചിലർ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുടുന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പ്രയോഗം നാം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവിൽ പിയേഴ്സ് ദംസെൽസ് ത്രൂ മെനി സോറോസ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കും അത് വിട്ടോടിയാലേ ഒരു ദൈവമനുഷ്യനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രീയായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം ഓർത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂലം വളരെ ദോഷം സംഭവിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് തിരിക്കാം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നാം തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ പിയേഴ്സ് ചെയ്ത തന്നെത്താൻ മുറിവേൽപ്പിച്ച തന്നെത്താൻ ദോഷത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയ അകപ്പെടാനിടയായ ഒരാളുടെ ചരിത്രമാണ് യുവശയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നമുക്ക് പൊതുവെ പരിചയമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് എന്നാൽ അനേക ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അത് അതിൽ ചിലത് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ജോഷുവ ചാപ്റ്റർ സെവൻ എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ശബദാർപ്പിത വസ്തു സംബന്ധിച്ച് ഒരു അകൃത്യം ചെയ്തു യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ സേരഹന്റെ മകനായി സബ്ദിയുടെ മകനായി കർമ്മയുടെ മകൻ ആഘ ശബദാർപ്പിത വസ്തുവിൽ ചിലത് എടുത്തു യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അവരിൽ ഒരുവൻ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഒരുവൻ ചെയ്ത വലിയൊരു ദോഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ ദോഷം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്താണ് ആ ദോഷം ഈ പട്ടണവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും മെഹോബയ്ക്ക് ശബ്ദാർപ്പിതമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ പതിനെട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശബദാ ശബദം ചെയ്തിരിക്കെ ശബദാർപ്പിതത്തിൽ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിന് ശാപവും അനർത്ഥവും വരുത്താതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ശബദാർപ്പിതമായ വസ്തു ഒന്നും തൊടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഡ്യൂട്രോണമി എട്ടല്ല ഏഴാം അധ്യായം ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആവർത്തനം ഏഴ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവരുടെ ദേവപ്രതിമകളെ തീയിലിട്ട് ചുറ്റുകളയണം നീ വശീകരിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ അവരുമേലുള്ള വെള്ളിയും പൊന്നും മോഹിച്ചെടുത്തുകൊള്ളരുത് അത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് അറപ്പാകുന്നു നീയും അതുപോലെ ശാപമായി തരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അറപ്പായുള്ളത് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് അത് നിനക്ക് തീരെ അറപ്പും വെറുപ്പുമായിരിക്കണം അത് ശാപഗ്രസ്തമല്ലോ എന്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂലത്തെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ ജാതികളെ നീക്കിക്കളയണം ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ ജാതികളെ നീക്കിക്കളയുമ്പോൾ അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഗ്രഹ സേവ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ജാതികളായ ശത്രുക്കളെ നീക്കിക്കളയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അവരുടെ യാതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പൊന്നുണ്ട് വെള്ളിയുണ്ട് അവരുടെ വസ്തുക്കളുണ്ട് അതൊക്കെ ദൈവത്തിനറപ്പാണ് ദർ ബാൻഡ് ബൈ ഗോ ദ 
ദൈവം ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും അവർ എടുക്കാൻ പാടില്ല ആ കാര്യം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എരിവോ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മളത് വായിച്ചു ആറിന്റെ പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും ദൈവം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ എരിഹോ പതിനേഴാം വാക്യം ഈ പട്ടണവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും യഹോബയ്ക്ക് ശബദാർപ്പിതമാണ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ജെറിക്കോ ആൻഡ് ഓൾ ദാരീസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എരിഹോവിലെ ഒരു സാധനവും എടുക്കാൻ പാടില്ല എരിഹോ പട്ടണവും അതിലുള്ളതൊക്കെ ശബദാർപ്പിതമാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏർ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിൽ ശാപവും അനർത്ഥവും വരും അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എടുക്കരുത് എടുത്താൽ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിൽ എടുക്കുന്നവന് മാത്രമല്ല ആ പാളയത്തിൽ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ എല്ലാവർക്കും അനർത്ഥവും ദോഷവും ഉണ്ടാകും അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ ആ എരിഹോവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഏഴാമത്തെയായി ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവും എടുക്കരുത് എരിഹോ മുഴുവൻ ശാപക്രിസ്തമാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും അവരിൽ ഒരുവൻ ശബദാർഹിത വസ്തുവിൽ ചിലത് എടുത്തു എന്താ എടുത്തു എന്നൊക്കെ ബാബിലോണി മേലങ്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളി അതൊക്കെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം അവരെ പിടിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം അവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ട് റിസൾട്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേലെ വരാനായിട്ട് ഇടയാകണം പാപം ചെയ്യുന്ന ദ്രവ്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സിൻ ബ്രിങ്സ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോ അത് ദൈവ കോപം വരുത്തുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ ഹായ് പട്ടണത്തോട് ഒരു തോട്ട കാര്യമാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ സിൻ ബ്രിങ്സ് ഡിഫീറ്റ് പാപം പരാജയം ജീവിതത്തിൽ വരുത്തും അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സിൻ ബ്രിങ്സ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് പാപം നാശവും മരണവും വരുത്തും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പാപം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനം വരുത്തും സിൻ ബ്രിങ്സ് ഡിസോണർ ടു ഗോഡ്സ് നെയ്മ് അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാം കാണുന്നത് ആഘാനം മാത്രമല്ല ഏ ആ ഈ പട്ടണക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നാലാം വാക്യം ജനത്തിൽ കുറെ പേര് മൂവായിരം പേര് അവര് ഓടി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ വീട്ടുകാർക്കും വലിയ കഷ്ടമുണ്ടായി നാലിന്റെ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും വലിയ കഷ്ടമുണ്ടായി അപ്പൊ ഏഴിന്റെ നാലിൽ ജനം ഓടാനിടയായി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ അവന്റെ വീട്ടുകാരും കഷ്ടത്തിലാകാനിടയായി അപ്പോൾ അതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ദൈവ കുടുംബത്തിനും പാപം നാശം വരുത്തും അപ്പൊ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പാപം ദൈവത്തിന്റെ കോപം വരുത്തും രണ്ട് പാപം പരാജയം വരുത്തും മൂന്ന് പാപം നാശവും മരണവും വിലയ്ക്കും നാല് പാപം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനം ദുഷി വരുത്തും അഞ്ച് പാപം അവന്റെ പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിനും അവൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവധനത്തിനും ശാപം വരുത്തും സാദൃശ്യവാക്യം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഈ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ച് പോകാം പ്രോവേബ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ അമിത ലാഭം ദ്രവ്യാഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് പ്രോവേബ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ദുരാഗ്രഹി തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു ദുരാഗ്രഹി അവനെ വലയ്ക്കുമെന്നല്ല അവനെ വലയ്ക്കും ദുരാഗ്രഹി തന്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹം അവന് മാത്രമല്ല അവന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്കും ദോഷം വരുത്തിവെക്കും 
അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് ഈ ആഘാൻ ചെയ്ത ഒരു പാപം കൊണ്ട് വന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ കോപം അവന്റെ അവരുടെ നേരെ ജനത്തിന്റെ നേരെ ജ്വലിക്കാനായിട്ടിടയാൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാപം വരാതിരിക്കാനാണ് അതിലാണ് ദൈവം പിണങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ബലഹീനത കൊണ്ടോ ചില കഴിവുകേട് കൊണ്ടോ ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് സാരമില്ല അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട മനുഷ്യനായോണ്ട് ചിലപ്പോ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചെന്നിരിക്കും അറിവുകേട് കാണിച്ചെന്നിരിക്കും അത് സാരമില്ല അത് നല്ലതാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലയിലുള്ള പാപവും നാം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ബലഹീനത സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം അറിവുകേട് കൊണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ട് കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സാമർഥ്യക്കുറവ് കൊണ്ട് ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അല്പം വരുത്തി വെക്കും അത് സാരമില്ല അത് പോട്ടെ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്നാൽ പാപം ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചാൽ അത് വളരെ കുഴപ്പങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും വരുത്തി വെക്കും എന്നുള്ളത് നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ വാക്കും വിവരിച്ച് പറയുന്നില്ല ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഹായ് പട്ടണത്തോടെ അവർ തോറ്റു ഹായ് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അവർ ജയിച്ചത് ഏർ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എരിഹോ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മതിലുകളുള്ള പട്ടണത്തോട് വലിയ വിജയം അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുക എന്നാൽ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ പട്ടണത്തോട് അവര് തോക്കാനായിട്ടിടയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നൽകുന്നത് അവർ സക്സസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് വിത്ത് അസ് നമ്മോടുകൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം നമ്മോടുകൂടെ ാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അവർ സക്സസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് വിത്ത് അസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ അവർ കീപ്പിംഗ് ഹിസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ബിയോ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നൽകുന്നത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസ സ്ഥാനം പരിശുദ്ധമായി വിശുദ്ധമായി നാം കാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പാളയം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പാളയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് നാം വിശുദ്ധമായി കാക്കണം ഈ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് വിജയം നൽകുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിവാസ സ്ഥാനം വിശുദ്ധമായി കാക്കണം ഇവിടെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്യാമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പാളയം വിശുദ്ധമായി കാത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരാജയം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് മുമ്പേ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു എരിഹോ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പട്ടണം അവര് പിടിച്ചടക്കി അതെങ്ങനെയാണ് വീണ് നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുറ്റും നടന്നു അത്ഭുതകരമായിട്ട് മതിൽ വീണു അവർ രക്ഷ അവരതിനെ പിടിക്കാനിടയാ എന്നാൽ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തോട് അവർ തോറ്റുപോയി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് വിക്ടറി ഓവർ ജെറിക്കോ ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഗ്യാരണ്ടി വിക്ടറി ഓവർ ആയ് എരിഹോ പട്ടണത്തോട് ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹായോട് ജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല ഇന്നലത്തെ വിജയം ഇന്ന് വിജയം തരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പല കാര്യത്തെ ജയിച്ചു കാണും പണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കാണും പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ജയജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വിക്ടറി ഓവർ ജെറിക്കോ ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി വിക്ടറി ഓവർ ആയ് എരിഹോവിൽ കിട്ടിയ ജയം ആയിൽ ജയം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പല്ല രണ്ട് എസ്റ്റഡേസ് വിക്ടറി ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ടുഡേസ് വിക്ടറി ഇന്നലത്തെ ജയം ഇന്നത്തെ ജയത്തിന് ഉറപ്പല്ല എന്നാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കാണും ദൈവം വളരെ ഉപയോഗിച്ചു കാണും എന്നാൽ നാളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ തുടർന്നും വിശുദ്ധമായി കാക്കുകയും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യാം 
പണ്ട് അങ്ങനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ജയം സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എരിഹോവിലെ ജയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഹായ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നോക്കരുത് പണ്ട് കിട്ടിയ ജയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇനിയുള്ള ജയത്തിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് പണ്ടത്തെ ജയം ഇനി ജയിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയും ധൈര്യവും തരുമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവാശ്രയം ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അത് വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഏഴാം അധ്യായം മാത്രമല്ല എട്ടാം അധ്യായം കൂടെ വായിക്കണം അവിടെയാണ് ഹായി പട്ടണം പിടിക്കുന്ന കാര്യം അവർ ആദ്യം തോറ്റുപോയി മുപ്പത്തിയാറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എരിഹോ ജയിച്ചു ഹായിയുടെ നേരെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ മുപ്പത്തിയാറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു തോറ്റു അപ്പോഴാണ് ഈ ആഘാന്റെ സംഭവം വെളിച്ചത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ഹായി പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ എട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം എന്തോ ഒരു പാട് കഴിച്ച ഹായി പിടിച്ചതെന്നറിയാം എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജി എന്തെല്ലാം യുദ്ധതന്ത്രം അവിടെ പതിയിരിക്കണം ഇവിടെ പരിഹരിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എട്ടാം അധ്യായം വായിച്ച അതിനകത്തുണ്ട് ഇത്ര ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കൊച്ചു പട്ടണം അവര് പിടിച്ചത് എരീഹോ പിടിക്കാൻ ഒരു പാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വെടിയും പൊട്ടിച്ചില്ല ഒരു അമ്പ് പെയ്തില്ല ചുറ്റി നടന്നേ ഉള്ളൂ കാകൾ മൂതിയേ ഉള്ളൂ എരീഹോ ഇത്രയും വലിയ മതിൽ വീണു എന്നാൽ ചെറിയ ആയി പിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാഠമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഗെയിൻ എ ലോസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രതലം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ജയം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല നാം ജയിച്ചു ജയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ നാം പാപം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത് തോൽവി സംഭവിച്ചാൽ ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് വിജയം റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വിജയിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണ് ഹായ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമതാണ് ഹായ് ചെറിയ പട്ടണമാണ് അത് ജയിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ പ്രയാസമില്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ തോറ്റയിടമായതുകൊണ്ട് തോറ്റയിടത്ത് ജയിക്കാൻ റീഗെ ഡിഫീറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചു ദൈവം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നോക്കുക ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഒരാകൃത്യം ചെയ്തു ആഖാൻ ഒരാകൃത്യം ചെയ്തു എന്നല്ല അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ നേരെ അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു ആഖാന്റെ നേരെ കോപം ജ്വലിച്ചു എന്നല്ല ഇനി അതിന്റെ പത്താം വാക്യം നോക്കിയേ പത്തല്ല പതിനൊന്ന് ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ഹസൻ ഇനി അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വായിക്കുന്ന എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത് ആഘാന പക്ഷെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പാപം ചെയ്തു ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നു ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തു ഇസ്രയേലിന്റെ നേരെ ഹോവിയുടെ കോപം ചലിച്ചു ആഘാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിന്റെ റിപ്പിൾ ഇഫക്ട് അതിന്റെ ഫലം അനേകർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു താഴോട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോ ദ റിപ്പിൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ മാൻ സിൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മള് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ഒരു കുളത്തിലോട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് വീഴുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് റിപ്പിൾ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ആ ചലനം ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരുന്നു 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിലൊരു കല്ലെടുത്ത് തരുന്ന പാപത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിൻ ഹാസ് എ റിപ്പിൾ ഇഫക്ട് വെള്ളത്തിൽ കല്ലെറിയുന്ന പോലെയാണ് പാപം അത് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അതിന്റെ ഫലം പരന്നു വരുന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അപ്പോൾ പാപം നമ്മെ മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും നമ്മോടൊപ്പമുള്ളവരെ ബാധിക്കും 
നമുക്കറിയാം പഴയമത്തിൽ യോന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായത് അവൻ ദൈവത്തോട് അനുസന്ധക്കേട് കാണിച്ച് കപ്പലിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എത്ര പേരാ കഷ്ടത്തിലായ ഏ ആ കപ്പലിലെ ചരക്ക് മുഴുവൻ കാർഗോ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കപ്പലിലുള്ളവരെല്ലാരും കൂടെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത ആരാ തെറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവപുരുഷന തെറ്റ് ചെയ്തത് പ്രവാചകനാ പക്ഷെ കുഴപ്പത്തിലായത് ആരാ കുഴപ്പത്തിലായത് അവൻ മാത്രമല്ല ആ കപ്പലിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും കുഴപ്പത്തിലായി ആ ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലകൾ അവർ കാരി ചെയ്തിരുന്ന കാർഗോ മുഴുവൻ കുഴപ്പ കളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ പാപം നമ്മെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്മാറ്റം നമ്മെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്മാറ്റം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ ബാധിക്കും നാം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കും ഈ കാര്യം എപ്പോഴും നാം ഓർത്തിരിക്കണം നാം ഒരു ശരീരമായതുകൊണ്ട് സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീരമായതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിലെ ഒരവയവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റു അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിലുള്ള അസുഖം ഒരവയവത്തിന് അസുഖം വന്നാൽ അത് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രയാസമായി തീരുക അല്ലാതെ ആ അവയവത്തിന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോസ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നാം ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് വൺ മാൻ ക്യാൻ ഇൻഫെക്ട് അ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫ്ലിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ ഓൺ ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൺ മാൻ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലിക്ട് ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു രോഗിക്ക് മറ്റു പലരെ രോഗികളാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാപരോഗം ഒരാളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തിലും സഭയിലും അയാളുടെ ബന്ധീനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് നാം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഒരാളുടെ പാപം അയാളെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല The effect of the individual sin is not confined to the individual alone. One vekthi uda pabam, amane kondu maathram thirin illa. One vekthi uda pabam, does not terminate in himself. One alude pabam, amanil thunne avasani kin illa. That is, matthu ullavu reyguda baadikim. Namakke laa varukku mariyavun uru gari maanudu. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കും സഭാജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും ഇത് വളരെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യു കാനോട്ട് ഗ്രോ കോൾഡ് വിത്തൗട്ട് ലോവറിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദോസ് അറൗണ്ട് യു നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാതെ നിനക്ക് തണുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഈ മുറിയിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാളുടെ ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ മുറിയിലെ ചൂട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ മുറിയിലെ ചൂട് ഞാൻ ഒരാൾ ആത്മീയമായി തണുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്റെ ചൂട് സീറോ ആയി അപ്പൊ ഈ മുറിയിലെ ചൂട് എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചൂട് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ചൂടേ കുറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞാലും മുറിയുടെ ചൂട് കുറയും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം യു കനോട്ട് ഗ്രോ കോൾഡ് വിത്തൗട്ട് ലോവറിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദോസ് അറൗണ്ട് യു നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കാതെ നിന്റെ ചൂട് മാത്രമായിട്ട് കുറയ്ക്കാനൊക്കെയില്ല നിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അത്രയും ചൂട് കുറയുക നമുക്കറിയാം ഒരു ആനയെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വലിയ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചങ്ങല ആന എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പൊട്ടാത്ത ചങ്ങല പക്ഷേ ആ ചങ്ങനയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് കണ്ണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ ഒരു കണ്ണി ബലഹീനമാണെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ കണ്ണിയെ ഒരു കണ്ണിക്ക് ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആന വലിച്ചപ്പോ ആ കണ്ണി പൊട്ടി അതിന് പറയുന്നത് ചങ്ങല പൊട്ടി എന്ന് കണ്ണി പൊട്ടി എന്നല്ല പറയുന്നത് ചങ്ങല പൊട്ടി ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഒരു ചങ്ങലയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചങ്ങലയിലെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ കണ്ണിയുടെ ശക്തിയാണ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ചെയ് ഇസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ചെയ് ഒരു ചങ്ങലയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശക്തമായ കണ്ണികൾ ഉണ്ടത് പൊട്ടുകയല്ല പക്ഷെ ചങ്ങല പൊട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണി ബലഹീനമായാൽ മതി ചങ്ങല കൊട്ടും ഇതാത്മീയമായിട്ട് വളരെ ശരിയാണ് 
സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നാം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആഹാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് പാപം ചെയ്തതെങ്കിലും നാം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചത് ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തു ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തു അവര് തോക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു യോശുവ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് ദൈവസന്ധിയിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തോക്കാനുള്ള കാരണം വെളിയിലെങ്ങുമല്ല തോക്കാനുള്ള കാരണം അകത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ദൈവം പറയുക നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വാട്ടർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോട്ട് ദാറ്റ് കോസസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ട് ദാറ്റ് കോസസ് ദ പ്രോബ്ലം ബോട്ട് മുങ്ങുന്നത് ചുറ്റും വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ചുറ്റും വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോട്ട് മുങ്ങുകയല്ല വെള്ളത്തിവിടെയാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത് ബോട്ട് മുങ്ങുന്നത് ബോട്ടിനകത്തുള്ള വെള്ളം കാരണം ചുറ്റും വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ബോട്ട് മുങ്ങുകയില്ല ഇതൊരു വലിയ ആത്മീയ പ്രമാണമാണ് ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടത് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഇസ്രയേൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റത് ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ട് ദാറ്റ് കോസസ് ദ ട്രബൾ ബോട്ടിനകത്തെ വെള്ളം കാരണമാണ് ബോട്ട് എപ്പോഴും മുങ്ങുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ അകത്ത് പാളയത്തിൽ പാപം വന്നപ്പോ ദൈവത്തിന് അവരോടുകൂടെ വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് അവർക്ക് തുണ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന് യോശുവ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അവര് തോറ്റത് ദൈവത്തിന്റെ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന് സഹായിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല ദൈവം വാക്ക് മാറിയോണ്ടല്ല ദൈവം തുണയ്ക്കാത്ത കൊണ്ടല്ല അവര് തോറ്റത് ദൈവത്തിന് സഹായം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പാപത്തെ അവര് അനുവദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇസ്രയേൽ വാസ് ഡിഫീറ്റ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് റോങ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് വാസ് റോങ് ഇൻ ദേർ ഓൺ മിറ്റ് അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഴപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവദിനത്തിന് പരാജയം പറ്റിയതല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദോഷം സംഭവിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും വരികയില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുകയില്ല നമ്മുടെ തന്നെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആത്മീകമായ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നേടുന്നത് ദൈവജനത്തിൽ ദൈവജനം തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധമായി ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആയിടെ മേലും അവർക്ക് ജയം കിട്ടുമായിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു പാഠമാണത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ജയമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നത് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ കൃപാപരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പാപത്തെ വെറുത്ത് പാപത്തെ വിട്ട് നാം ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പിരിച്വൽ വിക്ടറി ഇസ് വൺ ബൈ ഹോളിനെസ് നോട്ട് ബൈ മണി നോട്ട് ബൈ എലക്വൻസ് നോട്ട് ബൈ ഗിഫ്റ്റ് നോട്ട് ബൈ എനി അതർ തിങ് സ്പിരിച്വൽ വിക്ടറി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹോളിനെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആത്മീയ വിജയം നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല ആത്മീയ വിജയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പുലർത്തുന്ന വിശുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എരീഹോ ഇത്ര വലിയ പട്ടണം പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം അവരോടുകൂടി ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ആയി പിടിക്കാൻ അവർക്കൊട്ട് സാധിച്ചുമില്ല എത്ര വലിയ പട്ടണമാണെങ്കിലും വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഹെൽത്ത് യു ക്യാൻ വിൻ ഓവർ ജെറിഹോ എത്ര ചെറിയ പട്ടണമാണെങ്കിലും ദൈവസാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആയെ ജയിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഇതാ എന്താണ് തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ആ കാരണം അവര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ 
ആരാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഗോത്രം പിടിച്ചു കുലം പിടിച്ചു ആളെ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകാൽ പിടിപെട്ടു അവരുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുഴപ്പം ദ എനിമി വാസ് ഇൻ ദേർ മിക്സ്ഡ് വെളിയിലുള്ള ഒരു ശത്രുവല്ല അവരുടെ നടുക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും കുഴപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ദ വേസ്റ്റ് എനിമി യു ഹാവ് ഇസ് യുവർ സെൽഫ് നിനക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാ പറയാ അമ്മായിമ്മയല്ല അയൽക്കാരനല്ല മറ്റേയാളല്ല നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നീ തന്നെയാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയാറില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാ എലിഹു അല്ല ഹായി അല്ല ഇസ്രയേല് തന്നെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നമുക്ക് ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് അയാൾ എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്തു ഇയാൾ എന്നെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ആർക്കും ഉണ്ടാകുകയില്ല ആരെന്ത് വേണേ പറയട്ടെ ആരെന്ത് വേണേ എഴുതട്ടെ ആരെന്ത് വേണേ വിമർശിക്കട്ടെ ദൈവോത്ഭാഗം നീ നേരോട് നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഭവിക്കുകയില്ല സഹോദരന്മാർ നിന്നെ പായ്ക്കട്ടെ നിന്നെ വിറ്റുകളയട്ടെ പോത്തു ഭരണ ഭാര്യ ഏറ്റവും മോശമായ ഹീനമായി കുറ്റം ചുമത്തി നിന്നെ ജയിലിൽ അടക്കട്ടെ നിന്റെ ജയിലിലെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ മറന്നു കളയട്ടെ ഓരോ ദോഷവും നിനക്ക് പറ്റുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ റവന്റെ അടുത്ത ആളായിട്ട് ഉയർന്നു എന്നാൽ നീ പാപം ചെയ്ത യോസഫ വിശ്വസ്തനായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വേറെ ആളുകളാണ് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് അവര് കാരണമാണ് എന്റെ ആത്മജീവിതം ശരിയാകാത്തത് ഇവര് കാരണമാണ് എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ആരും പറയരുത് ബാക്കിയുള്ളവര് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം നേരോട് നിൽക്കുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനുമില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ശത്രു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാം എന്നെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കിടപ്പാണ് മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വിക്ടറി ഈസ് കോൺകറിങ് മൈ സെൽ നിങ്ങൾക്ക് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചയാളാണ് ഹി കോൺകർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് കോൺകർ ഹിം സെൽ ഹി ഡൈഡ് എ ഡ്രങ്ക് അലക്സാണ്ടറിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടറിന് കീഴടക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇതാരാ പറയാം അലക്സാണ്ടർ തന്നെ മദ്യപാനത്തെ കീഴടക്കാൻ അലക്സാണ്ടറിന് കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ മരണകാരണത്തിൽ ഒന്ന് തന്റെ മദ്യപാനമാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കുക ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയവന് അവനെ തന്നെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ തന്നെ കീഴടക്കില്ല നമ്മെ തന്നെ ശരിയാക്കല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതം ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിലെ പാപം ആഖാന്റെ പാപം എന്റെ പാപം എന്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള കുറവ് അത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എന്താവോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ആഖാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആഖാനോട് അവന്റെ പാപം ഏറ്റുപറയാനായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവൻ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്കറിയാം വളരെ വലിയൊരു ശിക്ഷ അവർക്ക് ആകാനും കൂട്ടർക്കും ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദ സിൻ ദാറ്റ് യു കവർ ഗോഡ് വിൽ അൺകവർ എവറി സിൻ ദാറ്റ് യു അൺകവർ ഗോഡ് വിൽ കവർ നീ മറയ്ക്കുന്ന പാപം ദൈവം വെളിവാക്കും നീ വെളിവാക്കുന്ന പാപം ദൈവം മറയ്ക്കും നീ വെളിവാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സമ്മതിക്കുന്ന നീ ഏറ്റുപറയുന്ന പാപം ദൈവം മറയ്ക്കും തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ വെളിവാക്കുന്നവനോ അതായത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാപത്തോൾ ബന്ധത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇ വി കവർ ആർ സിൻസ് 
God will expose it. If we would expose our sins, then God would cover it. നമ്മുടെ പാപം നാം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവം അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടു നമ്മുടെ പാപം നാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അറിഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ദൈവവും പാകെ അത് നാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തെ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ ദൈവം മറയ്ക്കും ദൈവം നമ്മെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും നമ്മെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും തിരുവിയാഗ്രഹം വരുത്തി വെച്ച് വിന അതിന് താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെ അത് വായിച്ച് നോക്കണം എന്തോ ഒരു വലിയ അപകടം എന്തൊരു വലിയ കുഴപ്പമാണ് ആ ആകാനും കുടുംബത്തിനും വരുത്തിയത് തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ ധനികനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് സംഭവിക്കുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണെന്ന് ഈ യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ ആയി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക എന്തെല്ലാം ആത്മീയ പാഠങ്ങളാണ് പാപത്തോടൽ ബന്ധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പാപത്തെ ഭയപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അഥവാ തട്ടുകൾ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഉടനടി ദൈവസന്നിധി അത് ക്രമപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവമേ സഹായം